van angst naar vrede. Vandaag is Ian Duberi aan die woord en ons hoop dat hier bij Morleta Stroom jy belevenis niet kan krijgen van die vrede, die shalom vrede van God, wat alle verstand te boven gaan. Ik hoop jij het te verwachten voor die dienst. Onthou ook dezelfde tijd. Dit is ons kerstangdienst vanavond hier bij Morleta Kerk op die Morleta Campus vanmiddag. 5 uur, zondag die 26e november. So, as jy nog nie een kaartje het nie, maak seker, het gee nie om waar jy is nie, kom nie in deel, ons is al meer as 6000 mense wat gaan deelneem aan die kerstsang belevenis, en ons wil verskrikkelijk graag heen, jy moet een van hulle wees. Vir die tydperk van december en een gedeelte van januari, kom die Morleta Stroom span terug hier na die Hoof Auditorium toe, so daar gaan levendige uitsendings wees, en ons sal jou die hele tyd op hoogte hou, wat alles in stoor is, vir dit wat die Heere dier Morleta Stroom gaan kom doen in 2024. Weer eens, van ons kant af, dankie dat jy deel is hiervan, en kom ons gaan maak hierdie feestseisoen een wonderlijke tyd. Dit is vir my lekker dat jy nou saam met my keier. Kom ons sluit die oor en dan bid ons saam. Jere, so dankie vir die wonderlijke voorig, dat ons tyd saam kan spandeer in die woord. En jere, ek bid dat jy vir ons een vrede sal kom gee, ook in hierdie tyd. Jere, dat dit wat ons mee bezig is, ook sal getuig van jy plan en jy goedheid. Jere, ons blij in een wereld wat die mekaar is, maar jere, ons hoop is in jy, die vrede voor wat vir ons gekom het. Amen. Jy het seker al baie chaos in jou leven ervaar. En ek dink, as mens moet vraag vir iemand wat weet wat chaos is, moet mens dalk vir een kleederskool onderwijsreis vraag. Want om in een klas van sikke kleinkies te moet wees, dan verstaan een mens wat chaos is. Maar hoe kan een mens van een chaos leven beweeg na een leven van vrede toe? En dis waar ek vandag met jou wil gesels. As ek en jy chaos ervaar in ons leven, dan het ons een behoefte aan vrede, ons het een behoefte aan orde, iets wat vir ons kan sê, ons kan nou rustig raak, ons kan kalm raak, en nie iets wat vir ons sê, ons voel vere nie. So, het is nie vrede, nie vere, maar ons soek vrede. En dis wat vir my nogal belangrik is ook in die concept van vandag. As ons sê, ons soek vrede, waar kry ons dit? Want nou kyk ons na gebede in die wereld waar chaos aan die orde van die dag is. Ons dink aan die oorlog in Oekraïne, in Israel, dis chaos. So waar is vrede ter sprake wanneer het kom by oorlog? So ons kyk na ons regering. Ons regering is ook chaos, dis chaotis. Waar is vrede? Ons kyk na goeders waar ons net achterkom dat selfs misdaad, kom steel vrede by ons. Ons dink in terme van ons innerlijke chaos wat ons beleef, met ons dagelijkse uitdagings. Ons dink aan die wereldse woke beweging, waar dit ordes en bybel ordes kom omvergooi of omverwerp, om een chaos bestaan te kom neersit. En dit is alles iets wat vir ons die hunkering in ons gee, om een soeke te hee na vrede. Nou, voordat daar orde was, was daar chaos. So, en dit wil voorkom asof die wereld wat in chaos was, dit was woes en leeg in die begin, lees ons, so dit was chaos. En dan kom God en hy skep die mens om orde te bring, so dat dit kan uitvloei in vrede. Maar dit is asof die natuur, asof die aarde, haar primaire vrede, chaos beeld en identiteit wil kom opneem en elke keer terugkeer na daar die staat, daar die chaos staat toe, in plaas van om daar hinkering na vrede te hee. So, hoe kan een mens dan vrede ervaar, as hierdie goed rondom jou so woed, as die goed rondom jou is slechte goeders, dit is nie goeders wat lekker is nie, dit is goeders wat rechtig dier mekaar is, dit veroorzaak chaos, dit laat ons nie lekker voel nie, dit maak ons wanhoopig en moedeloos. En dan voel het soms vir jou, 
alsof jy bezig is om te vergaan, alsof jy bezig is om vernietig te word. Ja, ons kan baie keer selfs so ver gaan om te sê, die Heere gee nie vir ons om nie, dit voel alsof hy nie daar is nie, dit voel alsof hy nie omgee vir ons nie. Maar ek wil vandag vir jou kom bemoedig om vir jou te sê, die Heere het een plan, en hy het een plan gemaakt, juist omdat hy vir jou en vir my omgee. Nou Godse plan, het hy van die begin af in die wereld, het hy hierdie plan ingestel. Uit die chaos uit, het God iets kom doen, want hy het geweet, jare later, gaan daar een plan nodig wees, so dat ek en jy vandag vrede kan ervaar. Ek lees uit Jesaja 9 uit, en daar so van vers 5. Daar staan vir ons is een sien gebore, aan ons is een sien gegee, Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, machtige God, ewige vader, vredevors. So hier besef ons die identiteit van een profesie wat vertel is van die Messias wat verwacht word, wat redding moet bring, word hy genoem die vredevors. So as mys dink in die oorloo en die dinge in die wereld wat slecht en verkeerd gaan, wat chaos strooi, dan is hier een fors waarmee ons te doen het in die identiteit van Christus, wat al jare terug geprofiteer is, wat uitgespeel het met Jesus sy geboorte. So ek wil jou ook saamvat op een reis dier Markus 4. Nou Markus 4 is dit waar waar Jesus sy story vertel word van hoe hy met gelijkenisse met mense gepraat het. Hy het vir hulle geleer dier gelijkenisse. En hierdie mense het oorals waar Jesus gegaan het, het hulle om gevolg, so dat hulle kon leer by hom, want hulle het daar in die rente soeke gehad, na iets wat vir hulle vrede kan bied. Nou, om dit vir julle bykie meer in perspektief te stel, om vir jou dit in perspektief te stel, is dit wat die Heere dan sê, in Markus 4 vers 10 tot 12, daar so staan, toe hulle alleen was, het die mense wat saam met die 12 by hom was, dis nou Jesus, hom oor die gelijkenisse uitgevra. En hy het vir hulle gesê, aan julle is die inzicht in die geheim van die koninkryk van God gegee, maar vir die wat daar buiten is, bly alles net gelijkenisse, so dat hulle kyk en kyk, en toch nie sien nie, en hoor en hoor, en toch nie verstaan nie, dat hulle hulle nie miskien bekeer, en vergewe word nie. En ek denk in hierdie gedeelte is het juist die geheim, wat hier verkondig word, dier die gelijkenisse, die geheim van die koninkryk, is juist dat God een plan het, om ons uit die chaos uit, vrede te kan laat ervaar, vrede te kan gee wat ons hoop gee, so daar is mense wat kies om hierdie inzicht te kry in hierdie geheimenis, in hierdie plan wat God kom gee. Maar dan is daar mense wat aan die buitenkant staan, wat kies om nie hierdie plan raak te sien nie, wat kies om in die chaos te bly voortleef, te bly voortbestaan. En die uiteinde is dat hulle hoor, maar hulle hoor ook nie, hulle verstaan nie, hulle kyk, maar hulle sien dit ook nie raak nie. En ek bid dat vandag met hierdie boodskap, dit so sal wees dat wanneer jy kyk, jy sal sien, en wanneer jy hoor en luister, jy sal verstaan. Markus 4 vertel van een klomp gelijkenisse, maar ek wil uitkom by die story van Markus 4, van die storm op die see wat Jesus stil maak. So Jesus het al die gelijkenisse, het hy nou vir die mense geleer, en hy het om gevolg oral waar hy gegaan het. En dan besef een mens, soos wat hy al die gelijkenisse vir hulle leer, dit tap van hom, hy raak ook moeg, dit tap sy energie. En dan sê hy vir sy disciples, kom ons klim in die boot en ons vaar na die oorkant van die see toe. En dan gaan slaap hy, hy wat Jesus is, raak aan die slaap. En dan breek daar die storm uit, so erg dat die disciples dink hulle gaan vergaan. Dis chaos en Jesus slaap. 
So kom ek lees vir julle die gedeelte in Markus 4, vers 35 tot 41. Daar staan, Laat daar die middag, sê Jesus vir sy disciples, Kom ons vaar oorkant toe, Hulle het toe mense wat daar was, daar laat bly, en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuit te by. Skielik het daar een groot storm losgebars, en die golwe het in die skuit geslaan, so dat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die achterstewe gele en slaap. Hulle maak om toe wakker en sê vir hom, Meneer, gee jy dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, Hou op! Bedaar, die wind het gaan le, en daar het een groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is jylle bang? Het jylle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy toch wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorzaam? Hulle maak hom wakker, Jesus staan op en dier die wind te bestraf en die see te sê om rustig te raak, kom daar een stilte, daar kom een vrede en hier die vrede bring een ontzag te weeg by die disciples. Hulle begin besef dat hier die Jesus wie hulle volg is een besonderse mens met autoriteit selfs oor die natuur. Nou in die chaos wat hulle ervaar het, kom een mens achter, dat die oomlik wat hulle gedink het, die chaos is oorweldigend, die chaos gaan hulle laat vergaan, kom Jesus Christus, en hy bring die kalmte, hy bring die vrede, so hy bring die disciples as het ware, van een plek van chaos, na een plek van vrede. Nou, daar is vier goeders in hierdie leven, wat chaos nie kan keer nie. En die vier goed wat ek julle op wil attent maak, wat ek jou nou op wil attent maak, is creativiteit. As een mens dink in vandag, in my en jou terme, van wat chaos is, dan is die eerste ding waar een mens dink beerdkracht. So, my vrou sy vriendin, bly in Amsterdam, Nederland, of in Nederland, en sy het toe nou vertel, Wat sy ervaar hier in Suid-Afrika is dat die Suid-Afrikaners mense is wat planne maak. Hulle is kreatief, omdat daar soveel uitdaging sêt. Hulle maak planne om met die chaos wat hulle mee geconfronteer word, om bykie orde te skep, so dat hulle een bestaan kan maak. En die gesprek het gegaan dat daar waar daar plekke is, waar daar nie chaos is nie, bestaan daar nie sikke behoeftes nie. So mense sy weerstandigheid is al hoe laar, daar waar dit nie nodig is nie, daar waar hulle nie geconfronteer word met goeders nie. Maar as ek en jy met goed geconfronteer word hier in Zuid-Afrika, ook met dit wat in die breerwereld gebeur, dan kom my mens achter, ons raak baie kreatief met hoe ons met dit omgaan. Die tweede ding is vrygewigheid. Ons raak ook baie vrygewig. Ek denk nou vir die een oomlik aan een bierman wat sonpanele het en die dag as die bieren dan nou achterkom, maar hulle het een klein babiekie, en daar so is energie en kracht nodig, dan gooi die bierman sommer een verlengingskoord oor die mier, en hulle kan kracht verskaf, vir die wat nie het nie. So, uit die bronne wat ons het, maak en werk ons kreatief daarmee, so dat ons meer een deelsam en vrygewig kan wees. En dan die derde ding, is natuurlijk dit geen lewe, Dit bring weer by mense een hoop. Ek dink aan organisaties wat hulle passie en hulle toewijding daaraan spandeer om Suid-Afrika een beter plek te maak. Nie net vir my en jou nie, maar ook vir die nageslachte wat kom. Om dit wat afgebreek word, vinniger op te bou as wat daar afgebreek kan word, as wat die chaos machte afbreek. Deer dit skep ons lewe en in lewe is daar altyd hoop. So hierdie hoop, kom herhinner ons aan lewe. Hierdie lewe ervaar ons dan nou ook as iets wat ons in ons eie lewe van toepassing maak met die wete. Hierdie lewe moet ons in volheid leef. 
En dan die vierde ene is vrede. So al hierdie goeders van creativiteit, van vrijgevigheid, leven, lei op die ou einde na een plek van innerlijke vrede toe. Zodat so jij ten spijte van die chaos en die adrenaline wat chaos veroorzaakt, een innerlijke vrede kan ervaren. En is hier die storms van die leven, wat ons baie keer denkt, daar is, daar is niet een manier wat ons hier gaan oorleef nie. En dan kom maak Jezus die storm stil, want God heeft een plan gemaakt. Zo so hoe gebruik God chaos? Die duivel het in die begin met Adam en Eva, het hy gedink, hy het Godse plan gefnuik, toe hy vir Adam en vir Eva gekry het, om van die boom sy vrug te eet. En dit het verwijdering gebring tussen mens en God, dit het zonde toegelaat. En dan kom God op een baie creatieve manier, wat ons nou in Jesaja 9 ook gesien het, waar daar geprofiteer is al van die vroege tijd af, dat hij op een creatieve manier een plan maakt met zijn koninkrijk. En hierdie plan is niemand anders als Jezus Christus niet. Zo so God is zo so creatief in zijn denken, dat zelfs die duivel gefnuik wordt. Want God heeft een plan gemaakt door Jezus, zodat so Jezus als ons redder en ons verlosser verzoening kan brengen en ons verhouding met God kan herstellen. So wat er groter vrijgevigheid is dit? Soos Johannes 3 vers 16 sê, God die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, zodat so die wat in hom glo nie verloor is, al gaan nie maar die eeuwige leven kan hee. Dis vrijgevigheid. God gee gedeelte van homself, ten koste van homself, vir jou en vir my. En as ons vandag oor die boodskap praat en dink, dan besef ons die prijs wat het om gekoos het. Dit het om zijn leven gekoos. Dit brengt ons dan bij leven. Want omdat het zijn leven gekoos het, kon hij voor ons leven geven. So Zodat jij en jouw boekje, die storms van die leven, die water uitgooi en met jouw eigen krachten probeer, gaan jij op een stadium oorweldig word. En dit gaan voor je voel, die Heere gee nie om nie, of hij is niet daar niet. Tot jij daar die leven wat hij voor jou gee, jou eie maak. Van dan zij daar. En wat is die uitkomst daarvan? Zodra so jij die leven jou eie maak, dan komt daar een innerlijke vrede in jou gemoed. Een vrede wat alle verstand te boven gaan, zoals ons lees in Filippeens 4, vers 7. En daar die vrede komt van God af. Het is niet een aardse vrede wat veilbaar is of wat net tijdelijk in stand gehou word, as daar een wapenstilstand is nie. Hier is een vrede wat voor altijd hou. Ek wil jou vandaag bemoedig met Godse plan. Ik wil weer jou herinner aan Jesaja 9 vers 5 wat sê, Voor ons is een sien geboren, Voor ons is een sien gegee. Hy sal heers en hij zal genoemd word wonderbare raadsman, machtige God, eeuwige vader, Vrede voor. Word die plan van God. En wat hij voor ons komt bied. Een plan wat al van vroege jaren deergetrek is. Om hier vandaag voor jou en voor mij van toepassing te kunnen wees. En dit vul ons met een innerlijke vrede. Wat alle verstand te boven gaan. So, die hier is slaap niet. Hij het oorwin. Nou, hoe vindt ons hier die vrede dan nou? Als ons weet, die Heere slaap nie, as hy spreek, dan word die storm stil, hy is creatief met zijn plan, hij is vrijgevig, hy gee leven, en hij gee die vrede, waar soek ons dit? Psalm 34 sê, soek vrede en jaag dit na. Dat is my so mooi concept, want als die Heere sê, Zoek en jij zal vind, klop en voor jou zal opgemaakt worden. Dit is waar Johannes 16, vers 33 dan in spel komt. Want Johannes 16, vers 33 zegt precies wat ons dan nu hier moet doen. 
daar so staan, dit sê ek vir julle, so dat julle vrede kan vind, in my. In die wereld sal julle dit moeilik hee, maar hou moed, ek het die wereld klaar oorwin. En dis waarin ons vasthou, in hierdie tekstgedeelte kom die Heere en hy sê, ons moet die vrede in hom kry. Dis wat Godse plan is, Jesus Christus. En as ons in hom daar die vrede kry, dan moet ons moed hou. Want ons moet weet, hy het reeds die oorwinning behaal. Hy het reeds die chaos machte op hulle plek gesit. En dit waarmee ons hier geconfronteer word, mag dalk intimiderend lyk maar dit is tydelik. Ons vrede, wat alle verstand te boven gaan, is die vrede, wat mense kan raak sien in die chaos machte, en sê, hoe krij jy dit reg, om te kan aangaan? Hoe krij jy dit reg, om bly moedig te wees? Hoe hou jy moed? En dit moet een getuienis wees vir mense wat voel, Jesus slaap in hulle storm. In Johannes 16 vers 33 is daar drie goeders wat ook ter sprake kom. En dit is die feit dat God die teenwoordige God is. Hy is teenwoordig door sy Seen Jesus Christus, die plan wat hy gemaakt het. Hy is teenwoordig met die heilige geest wat in ons woon. Hy is soeverein, hy het die plan gemaakt, hy is een almachtige God, wat jou op jou naam ken. En hy het die perfecte plan gemaakt wat hy op die tafel kom sit en sê, hier is dit, dit is jou nie, neem dit, hou goeie moed, en hee vrede. So ek wil vandag afsluit, om vir jou te sê, een seen is gebore, word stil en bedaar, want hierdie oorlog is reeds oorwin, hierdie chaos sal nie jou vrede kan steel nie. Kom ons sluit die oor en dan bid ons saam. Heere, hier waar ons in een wereld sit wat donker lyk, donker voorkom, Heere, en oorals met dit wat ons geconfronteer word, voel dit soos chaos wat ons oorweldig. Maar Heere, ons wil vandag die naam kom groot maak as een kreatieve God, Heere, een vrygevige God wat plan maak, so dat ons die lewe kan hee van die vrede voors, die vrede fors wat die plan was, om vir ons die innerlijke vrede te kom gee. So Heere, help ons om moed te hou, help ons om moed te skep, dat ons ons oog op die sal hou. Die begin en die vol einder van alle dinge, die een wie een plan gemaakt het, so dat ons van chaos na lewe kan oorgaan. Mag die naam dan nou ook groot gemaakt word, Heere, dat ons met die innerlijke vrede wat alle verstand te boven gaan, een getuienis in die chaos wereld sal wees, dat mense sal weet, jy is nie een God wat slaap nie. Jy is een God wat orde kom skep. Jy is een God wat orde herstel en sê, word stil, bedaar en herken dat ek God is. En Heere, met hierdie woorde wil ons ook sê, ons herken dat jy God is van my lewe. Amen. Vrede vir jou. Mag die vrede van God ons Vader, dier sy Seen, Jesus Christus, en dier die krachtige werking van die Heilige Gees, altyd met jou wees, en jou die innerlijke vrede gee. Tot volgende keer. Baie, baie dankie dat jy deel was van die Morletta Stroomse eredienst vandag. Mag jy rechtig iets beleef van Godse grootheid en goedheid ook oor jou leven? Kan ek jy met vrijmoedigheid herinner dat jy ook een financiële bijdra tot hierdie bediening kan gee door net te kyk na hierdie zapper kode wat jy uiteindelijk kan gebruik. Sien jou vanavond uit die aard van die saak by ons kersang diens belevenis. Moet het vir niks mis nie, mag jy wonderlijke kersuis hoe nie. Dankie dat jy deel is hiervan.